皆さんこんにちは。伊藤の構造の超植物チャンネルのお時間です。本日は筑波大学入学中で伊藤の構造先生に新型ウイルスですね最近の動向についてお伺いしたいと思います。それでは伊藤先生よろしくお願いいたします。あこんにちは伊藤のです。えっ、ー、とイギリスとか南アフリカで変異種が出てるって話をこの前一回やったんですけれども、今日はその続きの話で。新型コロナウイルスの変異種のゲノムのデータをダウンロードしてみました私がちょっと前からやってるのはウイルスのゲノムの長さを見るっていうやつで,で新型コロナのゲノムっていうのは2019年の12月に武漢で発見された新型コロナのウイルスのゲノムが登録されているものがあってその長さが2万 9,903 っていう長さだったのでここがあの多くのこのウイルスのゲノムの出発点ということに、あの一応なっています。あの、そこのグラフにあるように、これをその、あの、縦軸をこれ長さ。左右時間軸にして、その頻度をプロットしたのはこの絵なんですけれども。で、この時に、特定の長さのところに頻度が高い領域があって、それが長続きしているみたいな。そういう傾向があるって話で、ずっと下の方で二万九千四百九よりも。短くなっちゃうと。ウイルスがそれ以上生きられなくなってこの状況の時ってゲノムの両端のところにテ,ルテロメア領域とかってあるんですけどそこがほとんどゼロになっている領域でこうなっちゃうとさすがにウイルスがあのもうそれ以上生きられないみたいで,でだから縦軸の方の一番下のところに一回スーッとなんかこうあの頻度がすごい高いところがありますけどそれが右の方に続いてないですよね。だからもうあのいなくなくっちゃってるわけ、ね、でそのちょっと上の方に2万 9,782 っていうところにかなり高いピークがあってその当時に、えー、と夏過ぎぐらいに、えー、と調べた時のその全データの中でその長さのところのところに 3,000 ぐらいの頻度,頻度が出てここがかなり高いピークなんですけども今度イギリスと南アフリカの,その変異種と呼ばれてるやつのゲノムを調べてダウンロードして調べてみたら実は面白いことが分かってイギリスのタイプっていうのはあの長さが短いでこの2万 9,780 字のちょっと下のところにそのあります。これがそいつで2万 9,763 という数字が出ていてさっきの,あの一番下の780いくつよりもちょ,ちょっと下のところに。で揃ってるんですでイギリスのやつは短い方なんですけどもグレードが GR で系統としては B の 1.1.7 っていうのが名前がついてるんですけどもこれがイギリスのタイプで,でもう一つの方あの南アフリカのやつは B の 1.351 っていうそのこういうその系統名がついててこっちはグレードは GH なんですけどもこっちの方を見てみると長さが、まあ、ちょっとこれ見にくいけども。2万 9,881 とかって一番上がそうですけどそれから859とかって2万 9,800 台の,その長さになっててそれが結構ばらついてるのねでこれが南アフリカのやつで明らかに違うので,あので中身のところにどういう変異があるかっていうのはこれは南アフリカのやつであそこに B の 1.351 の下に何行か4行ぐらい分けて。これはどこが変異しているかという場所でこの,このくらい変異が見つかっているんですで B の 1.1.7 の場合はこういう感じ完全に同じじゃないんですけど共通のものも結構いっぱい出て,てそれで実はここから何が分かるかというとウイルスの長さが違ってるんだから同じ系統のウイルスじゃもう絶対ないですよね。あの南アフリカのウイルスがイギリスに来てあのそこで何か起こしたんだったら。そのウイルスの長さが最低同じようになってなきゃいけないんだけど長さが違うんだからもう全然系統が違うウイルスがほとんど同じ時期に南アフリカとイギリスに現れたっていうのはその2つのウイルスの間には全然物理的関係がないっていうことは一つわかるんだけどでもそんなに遠く離れているところで同じ時期に20もの変異がその中には共通のものが結構いっぱいあって物理的接触がないところでなんで同時に発生したんだかってこれは。非常に奇妙な話ですあのでもこういうことが起こったという話なのであたかも少なくとも生命体として見たの進化として見た時には共通の力が働いたような感じに見えるような
それはあの存在のエネルギーというかそのイデアというかウイルスのもともとのエネルギー的な存在としては共通なんでしょウイルスの,あの存在のエネルギーは共通だけどウイルスを進化させてる力っていうのはそれぞれの周りの状況において存在のエネルギーが反応してるはずだからその,その状況が違うところで同じような表現をたまたま取ったっていうのは存在のエネルギーが何らかの意味でコミュニケーションしてるだから存在のエネルギー自体が感染力を拡大する方向に動いてると拡大する方向に動いてるんだけどその拡大する表現というのが地理的にかなり遠く離れたところでたまたま同じ時期に同じような表現を取ったっていうことでもだから存在のエネルギーってある意味その三次元的じゃないエネルギーというのはあまり距離関係ないですよねうんそれは逆に一概にそうとは言えなくて人間なら人間のこういう体の中にいる存在のエネルギーって一人一人違いますから人間の遺伝子とか卵子と精子が受精卵のところから出発するときに一人一人のその,その体を作っていく存在のエネルギーって一人一人セットされてて別物だったりするから大きく言うと人間全体のそういうその存在のエネルギーは共通かもしれないけどみんな個性化してるわけです存在のエネルギー自体が。いやですからウイルスの場合はその共通するコロナのその存在のエネルギーっていうのはあるんですよね。共通するコロナの存在のエネルギーというのはあるとしても今までそういう姿を見せてなかった。だからみんな過去一年間は完全にバラバラに進化をしてたわけで、一年経ったところで突然別の姿を見せ始めたというところが今までと違うところ。単純に存在のエネルギーがうぬんとかっていう話をしたときに多分話が通じないかもしれないけど存在のエネルギーと実際の生命体との間での関係というのがそう簡単ではないので新型コロナウイルスという時の存在のエネルギーというかそのウイルスのバックにいる生命エネルギーというかウイルスを生かしている霊的エネルギーみたいなものの実態がどのくらい個性化していて。どのくらいなんていうか前の状況に応じて一様ではない可能性があるわけ存在のエネルギーが世界全体でウイルスの各パートパートである人に感染しているそのウイルスの存在のエネルギーとあの別の人に感染しているところの存在のエネルギーは微妙に違うかもしれなくてその不均一さみたいなものが現れているところが面白い面白いといえばね一般には長さが長い方がもともとの原型のウイルスに近いので生命エネルギー体として見た時にはあの南アフリカのウイルスの方が遺伝子が長いので多分元気がいいニュースではなんかあの従来の,その新型コロナウイルスの抗体があの南アフリカの変異種に効かなかったというあのニュースが出てましたあのイギリスの方は大丈夫だけど南アフリカの方が危ないとかっていう話は抗体が効かないらしい,いあのそれイギリスの方でも言ってますよねそういう話をちょっとね。だからそれはなんかそんなことはないんだって南アフリカが言ってるみたいな話もあるけど基本的に南アフリカのものの方が遺伝子が長い方のグループなのでよりなんかまだ傷ついてないウイルスだから多分元気がいい可能性はあってでイギリスの方はもうなんか加減の700いくつのところより下に行っちゃったらもうすぐなんか250ぐらいのところまで落ちちゃうようなそういうレベルのウイルスだからあれはまあこれまでの僕の認識からすると。あのすぐには消えないかもしれないけどもうちょっと時間待ってたあ何ヶ月かしたら700いくつかそんなに長く続かないかもしれないけど南アフリカの方のやつは危ないですじゃあ危険性が将来的には南アフリカの方が高い可能性がある<笑>高い可能性があるでそういう話が一つとさっきのように南アフリカとイギリスと全然地理的にかなり遠いところでそういう変動が同時に起こっちゃったっていうことはこれから先なんか第三のものが起きる可能性もあってちょっと怖い感じはするけどまあちょっと要注意ではあるんだけど毒性がそんなに強くなってってことはないみたいなんだけどさっきのようになんかパターンがちょっと変わっちゃってるのでですからワクチンも効かない可能性が出てくるわけですねワクチンも効かない効くか効かないかというような乱暴な言い方は避けなきゃいけないかもしれないけどワクチンの効き方がオールマイティではなくなってくる可能性はあるでしょうねでまだよくわからないで、ね、実際問題としていろんな遺伝子のパターンかってそ,そんなにめちゃくちゃに変わってるわけじゃないので全然効かなくはないしなんか新しいこのウイルスに対してワクチンをチューンすることもできるだろうとは言われてるんだけど
実際問題としてどうなのかって最終的に確かめてみなきゃいけなくてそれは多分ワクチンを打ってでその打った人がどのくらい感染するかっていうことをフォローしていくしかないんで時間がかかるんじゃないかと思うけどまあでも通常のワクチンってなんかインフルエンザでも何でもそうやって作ってるので何年も何年もかけてそのデータを蓄積して作ってるから今直ちにこれが効く効かないとかうんぬんとかっていうのはちょっと総計かもしれないけど影響がありそうだあの方向の話ではあるので気をつけなきゃいけないだと。はい、いつも先生どうもありがとうございました。この話に共感された方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは失礼いたします。どうもありがとうございます。